Früher wollte man Popstar werden, heutzutage will man Influencer werden. You're so fucking cool. Also der größte Reiz bei Challenges auf Social Media ist natürlich, Reichweite aufzubauen. Man merkt auf jeden Fall so einen sozialen Druck, dass man irgendwie auf Social Media der krasseste und der größte ist und man irgendwie alles machen kann und eben auch so Mutproben mitmacht. Nikki ist 17 Jahre alt und Influencer. Seinem Flugzeugkanal folgen mehr als eine halbe Million UserInnen. Er kennt sich aus mit den Klick- und Like-Mechanismen auf Social Media. Das ist dann eine Person, die dann anfängt, irgendwas Dummes zu machen. Das ist dann irgendwie Waschpulver zu essen oder so Tide Pots zu essen von Spülmaschinen. Und das macht dann eine andere Person und dann machen das immer mehr Leute, um dazuzugehören. Und ja, der, der, der am meisten Tide Pots ist, der ist dann am Ende der, der das erfolgreichste Video dann da, davon hat. Ja, das ist natürlich irgendwie auch spannend. Man schaut sich das irgendwie schon gerne an. Ganz klar. Und ähm, das sind natürlich, man merkt auch, die größten Clips sind auch die, die am meisten herausstehen. Und der, der das Krasseste macht, der ist dann am erfolgreichsten damit. Nervenkitzel bringt Klicks. Und lädt zur Nachahmung ein. Schließlich möchte man im Netz gesehen werden. Und kommt dabei auf die absurdesten Mutproben. Ja, also erst letztens habe ich auf TikTok eine Challenge mitbekommen, die hieß Blackout Challenge, wo man dann seinen Atem so lange anhielt, bis man einfach im Blackout war, also einfach ohnmächtig geworden ist. Dann ist es natürlich schon so ein Schockmoment, das sind so Schockaufnahmen, aber irgendwie schaut man dann, dann schon irgendwie hin. Das stimmt schon. Und das schickt man dann vielleicht an seine Freunde weiter. <lacht> Von der Faszination für waghalsige Mutproben erzählen viele Schüler der Medienbeauftragten und Lehrerin Mara Belger. Online-Challenges zu bestehen, etwa Schultoiletten zu zerstören oder eine Waschmittelkapsel herunterzuschlucken, üben einen großen Reiz auf junge Menschen aus. Also mein erster Gedanke war, spinnen die eigentlich? Und ähm, dann habe ich das thematisiert. Wir haben darüber gesprochen, was bedeutet es eigentlich, wenn man Waschmittel in den Mund nimmt? Was bedeutet es, wenn man das schluckt? Weil das ja wirklich giftige Komponenten sind. Und wir haben quasi präventiv gearbeitet. Was kann es bedeuten, wenn ich Zimt in den Mund nehme, wenn ich das runterschlucke, dass eben was in der Lunge landen kann? Weil das war ja auch eine dieser Challenges. Und dass man eine Lungenentzündung bekommen kann oder eben einfach wirklich krank werden kann davon. Den Dialog suchen, ihre Schüler über Risiken aufklären, unverzichtbar im Schulalltag. Meistens sind sie ziemlich überrascht, wie gefährlich das sein kann. Weil wenn es in den sozialen Medien dargestellt wird, wirkt es ja meistens witzig. Und die meisten laden ja Videos hoch, die funktioniert haben. Das heißt, die Risiken sieht man ja gar nicht. Und dadurch sind sie oft sehr überrascht und sind dann tatsächlich auch froh, dass wir darüber gesprochen haben. Warum aber begeben sich junge Menschen scheinbar mutwillig, manchmal sogar in Lebensgefahr? Miriam Hoff kennt die Antwort darauf. Mutproben sind deswegen so verbreitet, weil sie einen unmittelbaren äh, Effekt auslösen. Es sind bewegte Bilder, meistens auf TikTok zum Beispiel, wo ich einen Aha-Effekt habe, wo es so einen Knaller, so einen Wow-Moment gibt. Das Gefährliche ist natürlich, doch über eine Grenze hinauszugehen. Gerade Jugend, junge Jugendliche, das heißt so die 11- bis 13-Jährigen, die kennen ihre Grenzen noch nicht so. Ne? Die, die sehen, wow, wow, da kann ich mich profilieren, da bin ich besonders. Und in diesem Rauschen, diesem Adrenalinrausch erkennen sie nicht, wo sie stoppen müssen und gehen darüber hinaus und bringen sich dann in Gefahr mitunter. Zum Beispiel diese Selfie-Challenge, die dann, wo sich Jugendliche auf die Bahngleise stellen, wo man den Zug im Hintergrund schon kommen sieht und dann noch schnell das Selfie gemacht. Immer weiter, schneller, höher, um noch mehr Likes zu bekommen, noch mehr Anerkennung, ist man bereit, maximale Gefahr einzugehen. Und das ist natürlich fatal. Fatal auch, weil sich ein falsches Selbstbild festigt. Gemocht wird man nur für Außergewöhnliches, Waghalsiges, nicht um seiner selbst willen. 
Niki widersteht dem Impuls, alles zu tun für einen Klick oder einen neuen Follower. Ja, also bei mir persönlich ist die Grenze bei so Mutproben und Challenges äh, wirklich so eine Art Lebensgefahr, wenn die da herrscht. Ja, wenn die Challenge ist, stelle ich eine Klippe und mache da ein Video, dann sollte man natürlich auch aufpassen oder ess irgendetwas, dann muss man natürlich auch schauen, dass es nicht giftig ist und das ist total wichtig, das zu filtern und sich auch zu informieren. Hier Ist es wirklich gefährlich oder ist es, macht man das wirklich so nach? Er beteiligt sich nur an Online-Challenges, wenn sie ungefährlich oder amüsant sind. Wie zum Beispiel die Whistle-Videos. Auch das funktioniert. Millionen Jugendliche pfeifen fröhlich in die Kamera und werden dafür im Netz gefeiert.